se la quiso tirar por arriba Vinetti. Lo mismo que, que le hizo, que le hizo este, a, a Zurillo Raz. Raz buscó el palo, la quiso tirar acomodada para no cambiar la tiró afuera. Oste tiene el título Talleres en el pie diestro de Roberto Oste el Lute. El viejo goleador, ahí va, Oste, gol. Gol. De Talleres, campeón, Talleres campeón, Talleres campeón. Talleres vuelve a la primera. El título se lo dio en la definición. El Lute Oste, campeón Talleres. Señores, y permítanme, y creo que usted va a coincidir, el país que ha visto por América este partidazo va a coincidir. Se hizo justicia, Luis. Señores, hizo justicia. Sí, sí, señor, fue al campo juego. El abrazo de Hugo Alves junto con Ricardo Vareca. Emocion... 5 de julio del 98, ¿está bien? Así es. Es chiquitito, nada, no, no, tenía... Es de 13 Jug... añitos. Ah, era muy chiquito, jugaste. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. A ver. Luis Roberto Oste. Tal como mencionaba el relator, fue una final vista absolutamente por todo el país por el contenido y la carga emotiva que tenían que jueguen una final fue, fue con tremendo, un equipo tan fue, grande en el interior. Fue tremendo. Que después derivó, porque uno pensaba, bueno, ¿cómo iba a quedar el equipo perdedor? Muy golpeado, indudablemente, después de esa final. Asciende, y, y, y logra el ascenso también. Ante Olimpo, si no me equivoco. No, no, no. Le gana al Docibi. Al Docibi. Eh, al Docibi. Primero a Banfield y después al Docibi. Al Docibi. Tuvo que sortear dos etapas más. Saludamos a Luis Roberto Oste. Por eso empezamos con, con este gol, con este inolvidable gol de Lute Oste con la camiseta del Club Atlético Talleres. ¡Qué gusto, Luis Roberto! ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, Fabián. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, Estoy muy bien. bien. Un placer. ¿Estás en Río Cuarto, Lute? No, no, acá en Córdoba. En ah, Córdoba, está acá. Yo... Está acá. Sí, 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 en Córdoba. Está bien. Bueno, ¿pudiste volver de, de Ecuador? Estuvimos hablando... Eh, a ver, primero hablamos con Carlos Isquia, después hablamos con eh, Palleres, con también, Palleres, que, que, también Palleres. Te, te, que, que no sé si lo, lo, lo has podido cruzar al cordobés. Y ahora queríamos hablar con, ah, con Oscar Quiroga, hablamos también con, con, con este, el ex arquero justamente de Talleres y, y también su paso por Belgrano. Y bueno, queríamos hablar con vos, a ver cómo fue la vuelta. Empecemos por ahí. ¿Cómo, cómo pudiste regresar, que había estado bastante complicado en algún momento, Lute? Sí, bueno, cuando se declaró esta pandemia me tocó estar 40 días encerrado en un hotel donde yo vivía, el hotel cerró y, y bueno, me tocó estar ahí eh, con tres personas que habíamos quedado fijos, que éramos permanentes y solamente con gente de la recepción y eh, una persona de recepción y uno de seguridad. Claro, nada más. Ahí, Nada más, el hotel estaba cerrado, yo casi no teníamos contacto con, con ninguna de las, digamos, de los huéspedes, ninguno. Y todo y... lo que era, por ejemplo, a ver, vamos a detalle, lo que era alimentación y todo eso, ¿el hotel se hacía cargo, no había problema? No, digamos, el, el hotel cerró y cerró su restaurante también. Lo único que nos ayudaba la gente de recepción, como había toque de queda en, en Ecuador hace más de un mes ya, desde las 2 de la tarde a las 5 de la mañana, uh. Eh, a la, digamos, había posibilidades de, eh, de que fuera un delivery al mediodía y a la noche era más complicado porque no existía esto. Entonces ahí o, o, o comprabas de más en claro. el almuerzo o comprabas doble o, o había, te la solucionaba de otra manera, pero claro. preparando todo. Y ¿Qué? después con lo, lo que vos me decías, Fabián, del tema del, de la vuelta, eh, bueno. Eh, ahí tuvo una, una posibilidad de que nos dio el gobierno nacional de, de, en estos vuelos de, repa, de repatriación eh, había que anotarse y bueno eh, digamos esto duró unos 15 días porque aparte de la cancillería y del consulado nos decían que si teníamos la posibilidad de irnos eh, porque ellos no garantizaban la salud pública hasta fin de año uh -huh. entonces, entonces preferían que si nos podíamos ir. Y bueno, en el mismo vuelo vinimos con la gente que vos nombraba recién, aparte de Rubén Insúa, vino Isquia, Quiroga, bueno, todo el cuerpo técnico de Delfín también, ¿no? Y, y 
el nuestro que es de Liga Deportes de Oviedo. Claro, porque vos trabajás con Rubén Insúa para que la gente, seguramente todo el mundo lo sabe, pero bueno, para, 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 para que tenga más precisiones al respecto. Sumamos a Juan Pablo Estela que está en su casa de tan tipo, vos viste, lute como él, tipo, eh, desde la sierra es otra cosa, se, se vive de otra manera. Se, se maneja mejor, entonces, bueno, él está ahí en su tanti, en su tanti natal. Ahí no hay pandemia. <risa> no, somos zona blanca, toquemos madera. ¿Cómo andás, amigo Lute? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, 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 un gusto. El otro día charlamos un ratito por la radio y, bueno, un gusto verte. ¿Tenés, ¿Tuviste miedo, sinceramente, posta? Eh... En, 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 cuando estaba allá, sí. sí. Vos sabés que en un momento, en esos 40 días, cuando se puso fea, yo veía la situación de Guayaquil. Si bien yo estuve encerrado en el hotel, eh, no tuve contacto. Yo creo que salí una sola vez al supermercado con todas las precauciones de caso, pero no, eh, no, no tenía contacto con solamente con la persona de recepción que nos alcanzaba la comida y nada más. Después me permitían, como yo en el piso que estaba, estaba solo, me permitían que hiciera actividad física ahí y todo. Pero viendo cosas feas como, como las que pasaban en Guayaquil, en Puerto Viejo rápido y en Manta, en la zona de Manta, también se vino eh, rápidamente el contagio comunitario, es decir, que ya no hacía falta que viajase alguno, sino que ya estaba ahí y viendo, como te decía, muchas veces me tocó ver desde la, desde la ventana del hotel pasar camiones de los militares con, con ataúdes y uno no está acostumbrado a eso. Entonces en un momento me replanteé, digo, ¿qué pasa si me pasa algo acá? O me enfermo, la, la salud pública no está desbordada. Eh, no voy a tener, a ver, no quería tener un tratamiento especial, pero por lo menos un tratamiento. Claro. Y, y, y dije, se me puede complicar, entonces sí, en un momento dije, bueno, tomé la decisión. Yo fui el primero que, que digamos, Rubén todavía no tenía ni la intención de, de regresar, ¿no? esperando que esto pasara rápido, pero bueno, yo encerrado en el hotel ese dije... Sí, pero si me pasa algo y, y, y el, del consulado me están diciendo que ellos no me van a ayudar, seguramente acá la gente de, de Puerto Viejo también está desbordado con su tema. Digo, no, me voy, hago los trámites. Después, bueno, hablando con Rubén y todo, él también decidió, y el cuerpo técnico, que nos volviésemos. Pero, pero sí, sentí ese, ese temor a que si me pasaba algo y no estaba en un lugar que yo tuviese algún médico de confianza, de llamarlo y decir Siento esto, siento este síntoma. Nunca ¿Y los dirigentes allá se enojaron por la decisión que ustedes tomaron o los entendieron por una cuestión obvia? Sí, sí, sí. Nosotros, digamos, una vez que nos anotamos, en el, en el total eso no iba a ser rápido al vuelo, lo hablamos con los dirigentes, vinimos con la autorización de ellos. Eh, digamos, el presidente estuvo totalmente de acuerdo y, y como, bueno... Ahora lo que nos preocupa por ahí es, es pensar que, porque estaba leyendo que el presidente de la Liga, como de, de allá, de, de la Liga Pro, que es como la federación de allá, el que organiza el torneo hoy, como acá, eh, estaba diciendo que él quería jugar en julio, que quería empezar los entrenamientos en junio, y digo, ¿cómo llegamos? No, no hay forma de volver tampoco, porque hoy no están abiertos los aeropuertos, no hay no están abiertas las fronteras, así que, bueno, pero eso por suerte es, eh, digamos, es una suposición que, que, y un deseo del presidente de la Liga de, claro. de Ecuador, pero... Pero el trabajo, que... a ver, el trabajo tuyo eh, con, con Insúa en, en Ecuador está, está garantizado, es simplemente cuando todo más o menos se pueda eh, organizar, incluida fundamentalmente la vuelta de ustedes, y más allá que, que, que regrese el, el campeonato, vaya a saber en qué momento, eh, su, su trabajo está garantizado, no hay ningún problema en eso, Lute, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos el año pasado la suerte de ascender este equipo que hacía más de 10 años que no podía regresar a primera. Es un club grande, pero que ha estado mucho en la B y, y le ha costado siempre muchísimo eh, y, y nunca ha podido eh, quedarse y, y quedarse muchos años. Entonces... Bueno, para nosotros el año pasado eh, haber estado con Rubén en la B, que nunca habíamos estado en Ecuador en, 
que es muy distinto, eh, es bastante precario el torneo, y bueno, eh, entonces, eh, bueno, fue un gran desafío, logramos el objetivo a fin de año, renovamos el contrato, tenemos contrato todo este año, y, y bueno, sí, la idea, y aparte, como les contaba, vinimos con la autorización del presidente. Sí, claro. Eh, no sé, Rodrigo Juan, no sé si quieren hacer otra consulta al Lute este, con respecto Lute, a esto. no, sí. pero yo plantearte algo futuro, pero ahora algo más, más, más piola, más simpático. ¿Cuándo Insúa y vos vuelven a dirigir en Argentina? <risa> El problema es que Rubén se ha peleado con toda la gente de acá que, que <risa> más, digamos, eh, el, bueno, vos lo conociste quizá un. Eh, no tanto acá, pero a lo mejor en un café allá en Ecuador, esa vez que tuviste con la selección, eh, es un, una persona típica y digamos es, es rara, pero es rara por, porque tiene eh, las cosas muy sí, claras. Pero la tiene clara, ¿eh? Claro, claro, como es el fútbol de hoy. Y si hoy vos eh, no tenés negocio con los empresarios, con, con los periodistas en Buenos Aires, eh, es difícil dirigir y él no lo tiene. Entonces yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Eh, Escuchaste esa frase, Torres, ¿no? Qué difícil. No, lo que dijo. Si no te llevas bien con los periodistas X en Buenos Aires. Tal cual. Y nosotros vivimos en otro planeta. Nosotros estamos en otro planeta. ¿eh? Gracias a Dios, en mi caso, agradezco a Dios estar en otro planeta. Absolutamente. Absolutamente. Lejos de eso, porque lo sumo lo nuestro. Acá es. es por el equipo lado, jugó bien, jugó mal, algunos se no, jugó bueno, Lute, otro no, pero no pasa de pero, eso. Pero por un lado, <risa> digamos, por un lado, Lute es muy, es muy sincero lo que estás diciendo y, y, lo, de, y lo de Insúa, pero a, lo, a la, pero la vez es muy lamentable, ¿no? Es muy triste. Sí, pero tristísimo. <risa> pero, ¿O no, pero, Lute? Pero, a ver, yo le voy a hacer y, y usted. Me dirán si coinciden o no. Pero si ustedes ven los programas deportivos que dan en los canales importantes de Buenos Aires, eh, es clarito, es clarito eh, para quién trabaja cada periodista. Porque defienden a los jugadores o a los técnicos de tal empresario o hay otros que son la contra de eso. Eh, eh, uno que está en el fútbol y conoce eso desde adentro, eh, Digamos, está muy claro en todos los programas, y no quiero dar el nombre, pero ustedes sabrán del de, de canal que digo que están eh, ahí eh, los periodistas. Hay una mesa que, que hay algunos que, que, que van atrás de, él, de los empresarios, de un empresario defendiendo los intereses de él, y hay otros que van en contra de ese porque defienden los intereses de, de otro representante. Y, y bueno, ahí está muy claro. No sabes cómo, claro. no sabe cómo me encantaría refutarte, Lute. Cómo me encantaría, pero, me da, pero no puedo. No puedo. Me encantaría refutarte y decirte, no, Lute, estás equivocado. Bueno, pero no de, puedo, Lute. Lamentablemente sí. y me da vergüenza. De, de Ajena, mi, ¿no? De mi parte, preguntarle a Lute si no, si no piensa que con toda esta revolución que va a haber en el fútbol, que quizás cambien eh, muchos, eh, muchas cuestiones que tienen que ver con lo económico, eh, no puede quedar expuesto por ahí eh, eh, todo este mundillo al cual te referís de, de, de vinculaciones, de representantes y, y toda esa historia que, que bien ya conocemos. Ojalá que cambiara, ojalá que, que la pandemia de última nos dejara, claro. eh, dentro de lo malo nos dejara eso bueno, porque, pero yo creo que es difícil, el fútbol negocio existe en la Argentina y en todo el mundo, me parece, no lo tengo claro en el resto del mundo, sí en la Argentina eh, y en los lugares que yo digo, y porque lo veo a diario, a, yo estando en el exterior, veo mucho esos canales por ahí, consumo mucho los, los canales de Argentina. A lo mejor acá en mi casa no, cuando estoy acá no lo hago, veo los canales locales de Córdoba, uh -huh. pero, pero cuando estoy en el exterior... Por ahí los que llegan son eso. Y, y bueno, eh, ojalá, 
Ojalá, claro. tengo mi ser ¿no? pero ojalá. Lute, gracias por atendernos. Ojalá, si el 5 de julio todavía estás en Córdoba, te van a hacer ya patear el penal de nuevo, así que... <risa> veremos, veremos. Si no hay cuarentena. Claro, si no hay cuarentena. Si hay, si no, hay cuarentena. Van a, no, van a pedir. Si no hay, anda, tenés que de por vida patear eso. Tenés que tener 90 años, tenés que patear. ¿eh? <risa> bueno, de, de, en los años que he estado, estuve cuando se festejó se, el... Eh, cuando se cumplió 20 años, hace dos años, el año pasado no estuve y bueno, este año primero no sé si estaré y después si estoy, a ver en qué situación estamos. De esta que... Sí, yo, yo calculo que un lugarcito para patear el penal va a haber, te lo puedo asegurar. Lute, un placer como siempre hablar con vos, un gusto que hayas vuelto bien y ojalá que pronto puedas volver a, a trabajar junto con Insú allí en, en Ecuador. Despedirlo también, Juan, a vos de, desde tanto. Lute, fuerte abrazo. Me alegro también en verte muy bien y, y tranquilo. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, felicitarlo por el programa ¿eh? y como siempre a su disposición. Gracias Lute y ojalá podamos tenerte también eh, antes que te vayas a Ecuador en vivo acá en el, en el estudio.